kita still under 10.3 hormones in mammals tapi kali ni kita nak masuk pada learning outcome B dan sekaligus C which is kita nak belajar apa mechanism of hormone action actually kita dah sebut indirectly in the previous video okay uh, so untuk video kali ni kita fokus dulu pada the first mechanism of hormone action iaitu menggunakan gene activation and then hormon yang terlibat adalah steroid hormon untuk gene activation, kita tahu hormon yang terlibat adalah steroid hormon. Okay, yang ni kita dah sebut ciri-ciri dia masa dekat video introduction to hormones. And then example of hormones under steroid adalah estrogen, progesterone, testosterone, aldosterone dan sebagainya. So any hormones yang derived daripada cholesterol, uh, so dia boleh menggunakan gene activation lah sebagai mechanism of hormone action. Okey, untuk steroid hormon ni, karakteristik dia yang paling utama adalah dia lipid soluble ataupun kita kata hydrophobic. And then dia punya size adalah kecil. So disebabkan dia kecil and then dia lipid soluble, so kalau dia nak buat action pada target cell, uh, so dia easily diffuse into the plasma membrane of our target cell. Sebab kita belajar untuk plasma membrane of animal cell, dia made up of phospholipid bilayer. And then kita tahu untuk bahagian tail tu, dia adalah hydrophobic. Ha, jadi senanglah untuk steroid hormon ni yang bersifat hydrophobic ataupun lipid soluble untuk diffuse terus masuk ke dalam plasma membrane of target cell. Jom kita masuk macam mana gene activation ni operated untuk steroid hormon. Tapi before that, saya clarify dulu untuk gambar yang sebelah kanan ni, untuk yang number yang saya label dekat sini, itu tidak menggambarkan point di sebelah kiri. Number dalam diagram ni, saya just nak tunjuk action of hormon tu in order lah, okay, mengikut turutan. Okay, so jom kita tengok the first point. The first point dia kata, steroid hormon is secreted by ductless gland into the bloodstream and then transported to the target cell. Okey, kita tahu hormon ni dirembeskan oleh glands, okay? any glands lah, endocrine glands uh, untuk kita bawa kepada target cell and then kita tahu hormon ni dia mesti transported in our bloodstream, okay? disebabkan kita punya endocrine glands tu adalah ductless, tidak ada saluran. Jadi kita nak bawa hormon tu untuk pergi buat action pada target cell mesti melalui kita punya blood. Uh, so kita nampak gambar dekat sini. Inside the blood capillary, kita ada hormon yang warna hijau lah. Uh, tapi untuk diagram belah kanan ni, dia tak tunjuk lah apa ductless gland yang produce kita punya hormon. And then the second point dia kata, steroid hormon then diffuse through the plasma membrane of target cell into the cytoplasm. Okay, disebabkan kita tahu karakteristik of steroid hormon ni adalah hydrophobic dan juga lipid soluble. Uh, jadi, dia boleh terus diffuse, okay, out daripada kita punya blood capillary into the plasma membrane of our target cell. Uh, so, ni kita punya target cell lah. And then, kenapa steroid hormon ni boleh diffuse uh, melalui plasma membrane of our target cell? Disebabkan plasma membrane kita ada hydrophobic tail, okay, which is dia membenarkan molekul yang hydrophobic untuk pass through juga. Next point dia kata the hormone then binds to its receptor protein in the cytoplasm. Okey, yang ni kita dah belajar hormon dia mesti bind pada dia punya receptor protein okey untuk buat action. Ha, jadi kita nampak selepas steroid hormon ni diffuse masuk dalam plasma membrane of our target cell, dia sampai dekat cytoplasm kita punya hormon ni akan bind pada struktur yang warna biru ni lah yang kita namakan sebagai receptor protein. Okay, for your information, receptor protein ni kamu boleh jumpa dekat cytoplasm of target cell ataupun kamu boleh jumpa dekat nucleus. Ha, cumanya untuk gambar ni kita nampak steroid hormon tu jumpa kita punya receptor protein dekat cytoplasm. Ha, jadi dia bind lah. So, binding of hormon to the receptor protein akan membentuk terms baru yang kita namakan sebagai hormon receptor complex. Seterusnya, kita nampak hormon receptor complex ni akan diffuse masuk ke dalam nucleus melalui nuclear pore. Ha, yang ni kita dah belajar lah karakteristik of nucleus, master 1, chapter yang kedua.
Seterusnya dikata, inside nucleus, the hormone receptor complex akan bind pada DNA and then akan stimulate transcription of a specific gene to form mRNA. Ha, jadi diagram belah kanan ni kita nampak hormon receptor complex ni akan bind pada kita punya DNA and then dia akan stimulate transcription. Kita dah belajar daripada first semester chapter yang ke-6. DNA kalau kita transcribe, kita akan dapat single strand mRNA. And then after that, mRNA ni akan keluar daripada nukleus pergi kepada cytoplasm. Okay. Untuk kita buat proses seterusnya which is translation. And then kita dah belajar juga mRNA kalau dia undergo translation kita akan dapat spesifik protein. Ha, so, protein yang kita dapat tu boleh bentuk enzim dan sebagainya lah. Ha, so, yang saya sebut tu semua ada point dia dekat sini. So, protein yang terhasil daripada mRNA undergo translation tadi, dia akan produce changes in the cell structure ataupun metabolic activity. So, sel kita dia nak buat apa selepas tu? Ikutlah apa yang body kita perlukan. Okay? So, senang cerita kita bagi contoh hormonnya adalah estrogen. Okay? Sebab estrogen ni kita dah banyak kali jumpa semester 1. And then estrogen ni kita tahu dia dihasilkan dekat ovari. And then ada specific cell lah dekat kita punya uh, ovari okay? yang akan produce estrogen. Uh, and then estrogen ni kita tahu dia punya function secara generalnya adalah untuk stimulate the thickening of endometrium wall. Uh, so endometrium wall dekat mana? Dekat uterus. Jadi dekat sini kita nampak estrogen dia dihasilkan di tempat yang lain uh, tapi dibawa melalui kita punya bloodstream pergi kepada tempat yang lain which is kita punya target cell lah untuk buat kerja. So dekat sini kita fokus target cell kita dekat kawasan uterus. Dekat uterus kita tahu endometrium wall kita made up of glands, made up of epithelial cells dan sebagainya. Ha, jadi bila ada estrogen ni, dia boleh bagi efek pada kita punya uh, endometrium wall. Okay? Sebab dekat endometrium wall kita ada glands. Okay? Glands tu pula dia boleh synthesize and then dia boleh secret substance ke dalam uterine lumen. Okay? Ha, contohnya dia boleh secret enzyme, growth factor another hormones dan sebagainya. Ha, jadi yang tu saya rasa terlalu detail lah. Ha, cumanya saya nak bagi contoh saja. And then contoh yang saya sebut ni which is estrogen tadi. Ha, dia tidak ada dalam kita punya syllabus. Okay. Ha, so untuk gene activation ni kita tak specify apa hormon yang terlibat. This slide just another diagram untuk tunjuk mechanism of hormone action which is gene activation. So actually sama sajalah dengan diagram yang sebelum ni.